将他们拿下。这么热闹的日子，又怎么少得了老衲一份呢、啊？啊！逍遥王，圣僧，好久不见。夺魄，奔雷，闪电。我以为你们名师出高徒，可是你们三个联手，都还没有打过一个张君宝啊！<笑>张君宝取巧可以。如果十招之内，我的三个徒弟不能够打败张君宝的话，我将他们的武功废掉。<笑>十八年不见，逍遥王变成了逍遥散人，与朝廷勾结。十八年前你败在我的手上，经脉尽断。如今看来，你风采依旧啊。想来十八年，你的武功一定大有进步。<笑>不敢当啊。可是，老衲确实想过对付阁下武功的原理。当真？逍遥王的武功至刚至快，其摄心之大法独步天下，破解之法不外乎至柔、至慢、至阳。至柔、至慢、至阳。可惜呀、啊，老衲只是刚刚悟出其中的道理，却没有时间修炼。你能领悟其中的玄妙？已经不简单了，圣僧，跟这些人讲那么多干嘛？他们利用假公主欺骗朝廷，镇压正道之士，企图谋朝篡位，让我杀了他！哼，夏虫不可兵也，你的武功简直不入流，竟敢挑战本王，其实实在是自不量力。你就是和圣僧联手，也绝不是我的对手。老衲知道今天难以全身而退，所以。请允许老衲与君宝单独一谈，作为临别赠言。好，反正过了今天，你们两个也活不了，有什么话尽管去说。这个圣僧古灵精怪，等一下你们要见机行事。是。我们师徒俩不一定能活着走出去啊！怎么会？是我走不了才对。圣僧武艺高强，一定可以走得了。即使我和你联手，也不是逍遥王的对手。何况还有他的三个大弟子在，我们不一定能斗过他们。我不会丢下你的。我年事已高，加上十八年来经脉尽断，手脚虽然恢复了活动能力，但身手也大不如前。纵然领悟了打败逍遥王的武功，也没有可能练得成。可你不同，你天资聪明，小小年纪就练成了上乘的内力。只要你领悟至柔、至慢、至阳的真谛，他日一定会练成绝世神功，打败逍遥王，替老衲报仇。圣僧，记住，以后遇到逍遥王不能硬拼，切记一个“谢”字。谢
，借力打力，将对方之力卸去。逍遥王酒后了，不要紧。正所谓人之将死，其言也善。我真想听听，你们师徒两个临死跟对方说些什么。多言无益，就看看鹿死谁手。君宝，你躲过一边，你们也退下。还不一样啊！我们不同，我们是小孩，你不是小孩，你是大人。大人，你叫什么名字？我没有名字。啊。每个人都有名字的，我叫李兄，我叫黄成，我叫程波，我叫朱元清，我叫高鹏飞，我叫胡杨。那你呢？我不知道啊。啊，不可能，你想想，想想啊，知道，想啊，想啊，不要叫我想了，我头好疼啊。我知道你是谁了，我是谁啊？你是傻瓜，只有傻瓜才不知道自己的名字。哦，你是傻瓜，傻瓜，傻瓜，傻瓜，傻瓜。那我们再玩啊？不玩了，娘在家等我回去吃饭呢。走，我们走吧，走，走，走，回家吃饭呢。
，真是太好了，我很想你啊。这猫，你干嘛这样看着我？你不认识我了，我是鹧鸪仔。我肚子好饿呀、啊，你可不可以乖乖的不要动，让我烤来吃啊？啊，你要吃我？我是你的好兄弟鹧鸪仔，你不记得我了？君宝，救命！嗯你要不要啊？不要。啊，来来来，有病治病，无病强身。哎，大哥，你要不要啊？哎，今天我算你便宜一点，好吧？便宜个屁！你这个月还没交钱呢。这这这这，你开什么玩笑啊？我在这里摆摊，从来没付过钱。以前不付，现在得付。我没钱。没钱？拿你师姐来抵债，还能顶你一年的费用？你说什么？说什么？你的师姐而已，干嘛那么紧张啊？啊！啊啊捏什么？你怎么了？你听不到我说话吗？那，你知道我是谁？你知不知道自己是谁啊？哎呀，你不要捏了，你捏来捏去干什么啊？羊是这么说话的吗？你是羊？好像是啊。哈哈哈。你真的不知道自己是谁啊？不知道，真的，真的，你好像认识我，算是认识吧。那可不可以告诉我以前的事啊？那我告诉你，你真的是一只羊。嗯、我真是一只羊啊！呃，不对，你不是一只羊。那我是什么？你是一只狗，又变成一只狗。对呀、啊，来来来，先叫几声听听看。呜，呜呜，呜呜。
军报，你也会有这种下场。啊！不、哎、要！哎哎哎哎哎！不不不不不！你你你干嘛咬我呀？你狗是会咬人的吗？好了，你不是狗，你是人。我又变成人了。呃，对呀、啊，你是人，人不会咬人的。不是，我不是人呐、啊。怎么不是啊？你是人呐、啊。人有名字，我没有名字。你怎么没有名字啊？你的名字是张君宝，我叫张君宝，那你呢？我叫张翠山。张君宝，张翠山，那我们是不是好朋友啊？不，是仇人。我们是好朋友。嗯、呃，如果我们是好朋友，你应该知道我以前的事，你告诉我，好不好啊？看那家伙疯疯癫癫的，不像是捉弄我，让我虐待他一顿，再把他杀了，好替师傅报仇。好朋友，好朋友，你在想什么？你跟我回家，我慢慢的告诉你以前的事情。好啊。我不是跟你说过吗？你不是狗，站起来吧。哦。好臭啊！这是药材的味道。药材？什么事情都记不起来了吗？是啊，药材。这些就是药材啊！对了，你说要告诉我以前的事情啊？你真的一点都想不起来了？我是不记得以前的事啊，不过醒来之后的事我记得吗？我记得我醒来之后就跟一群小朋友一起玩，然后他们走了之后，我就跟着一群羊，跟了几天，然后我就遇到了你。你告诉我，我是一只狗。然后又告诉我，我是一个人。然后你又告诉我，我叫张君宝。我记得呀、啊。晕倒之前的事，你全部都记不得了。是啊，我没办法想，一想我头就好痛。你说给我听啊。说什么？你告诉我我以前的事情。你说过你是我的好朋友，你一定很清楚的。其实啊，事情是这样的。你以前呢，本来就是一个，一个大坏蛋。坏蛋，你杀人越货。还调戏良家妇女，人人得而诛之，大家都知道的。不会吧？怎么会呢？所以啊，现在我要替天行道，把你杀了，以免你再害人。啊！嘿！呀！啊！呀！嘿！呀！啊！呀！嘿！呀！啊！呀！哎呀！哎呀！哎呀！啊！哎呀！算了，我不打了，我好痛啊！好了，轮到我打你了。不要了，没关系啊，你刚才打我一点都不痛，你看看，根本不痛啊，一一点都不痛吗？是啊。我想起来了，他有练功。你好了没有？好了，换我打你。啊！不要啊！哎，我们是，我们是朋友。你你不能打我，那你刚才打我了，因为我是想帮你呃呃恢复记忆。打人就是帮忙，可是我觉得没什么用，我还是记不起以前的事。那可能是打的不够吧？那你再打，拜托了。哎哎哎，不要了！哎哎哎，这样好不好啊？明天再打，我答应你，一定打得你什么事情都想起来了。好啊，还可以帮我赚点钱。赚钱赚什么钱呢？啊哈，呃，明天再说。你先去休息吧。好。各位朋友，街坊邻居，强身健体的十全大补药，快过来看一看吧、啊。你干嘛？做生意啊。各位街坊朋友，我来为大家介绍家传之宝——强身健体的十全大补药。啊，快过来看一看呐。不满意过来看一看嘛，不满意过来看一看，哎，过来看看啊！做完生意了
，没有生意啊！哎，过来看看嘛。那可以走了吗？做不成生意怎么能走啊？那又怎样？哎，小二，你躺下来啊，躺下来。哎，我叫你躺下来。啊，我这个十全大补药啊，药效神奇。现在呢，为大家展示这个药的功效，大家看过之后再决定买不买。这个人呢，本来病很重，可是呢，吃了我的药啊。现在是身强体健，不生病了。哎，不要看他的身材很普通，其实啊是深藏不露。现在呢，我就是给各位看看，这个铁锤是真的。现在啊，我就用这个铁锤把这个石头敲碎，给各位看看。这,这铁锤可是真的了，看到没有？这是真的。哎，现在我就用这个。打这个人啊，不会吧？会不会出人命啊？他俩打死人的，不会的。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，就这么厉害，现在是特价优待，一两一包，要买来排队啊！来来来，快来快来！我买，我买，给我买三包！来来来，我买，我给我给我爱人拿啤酒。啊，来来来，来来！哎呦，哎呦，哎呀！哎，你不能进来啊？为什么？你忘了，你是一只狗，你不能进去。不是啊，上次你说我是人，不是狗啊？不对，你记错了，你是狗，不是人，是吗？当然是了。那你上次为什么说我是人呢？是吗？我这样说过吗？嗯，那我是说错了，你是狗，不是人、嗯、啊。现在啊，嗯，要乖乖的当一只好狗啊，好不好啊？好啊，啊，坐起来，啊，乖乖的，叫声给我听，大声一点。好，现在呢，我去给你生火，你要乖乖的，好不好啊？嗯。等一下，我要到外面买一些东西，嗯，做一些东西给你吃，嗯，啊，你帮我看家，嗯，要乖乖呀、哦，嗯。大侠，我是一只狗啊！狗，谁把你绑在这里啊？快跟我进屋吧！狗不可以进屋子的。你不是狗，你是人呐！我又变成人了吗？师姐，你都干了些什么？你把它变成这样子？不关我的事啊！我看见他的时候，他已经这样了。你看
，他连自己是谁都不知道了。啊！你好漂亮。怎么会这样？我看见他的时候，他跟一群羊在一起，他以为自己是一只羊。我不是羊，这个漂亮姐姐说我是人，我信她不信你，你为什么不相信我？因为她漂亮。你真的不记得我是谁？嗯，我是林雪燕。林。林雪燕。林雪燕。对啊，有印象吗？没有。我是林雪燕，她是张翠山。张翠山吗？啊，哦。你记得了？不记得。他一点也记不起来。你问他自己是谁，他也不知道。是啊，我真的不知道自己是谁，不过现在知道了。现在知道了。我是人，你是美人，他是坏人。你是张君宝啊，你是我们的朋友，记得吗？张君宝，好像很熟啊。对呀，很熟是你自己啊。你是武当派的掌门人，住在武当山的太虚观内。你有很多徒弟，想起来没有？想想看啊，想起来没有？快点想啊！想起来了是不是？为什么会变成这样呢？我也不知道，应该是报应。什么报应？他把师傅害死了，这就是报应。我早就跟你说过了，爹的死跟他没有关系啊。他还害我手脚残废。他怎么害你了？你现在能走能跳啊？我现在什么功夫都不能练了，这跟残废有什么区别？那，所以你就要他做羊做狗，不管他是谁。你这样欺负一个毫无抵抗力的人，你觉得是正人君子的行为吗？爹从小就叫我们不要欺负弱小，可你现在把他的话全都忘记了，是不是？我觉得张公子一定是受了什么刺激，才会变成现在这个样子。你把见到他的情形再讲给我听啊。那一天，走，快走，走，快点，走，快点，走，快点，快点，这次我死定了。别废话，快点走，快点，快点，走，师兄。快快看，神僧走，神僧走，快走，神僧，神僧，神僧，走，神僧走，走，快走，快走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，我是英华呀，师傅怎么不回答我呀？师傅，回答我们呀！算了，你俩就别再浪费气力了。师傅，师傅。
，晚辈一疾风，拜见逍遥王。你就是易云之孙，名剑山庄的易继峰吧？正是。坐吧。晚辈不敢。背叛好友、卖友求荣的事你都做了，还有什么不敢？敢作敢为，我逍遥王最喜欢。你爷爷拜在我手上，双腿终身残废，不过那是上一代的事。你要是想找我报仇，本王非常欢迎。晚辈不敢，别说不敢。我逍遥王平生最喜欢有志气的人，不管他是我的手下还是我的敌人，一个人只要有本事，就绝没有做不到的。只要敢，大地就在你的脚下。一个人一生永远要向前看，绝不能固步自封，取得一点成就。就满足。你知不知道，其实你可以做得更好，可以取得更大的成就。当真？嗯。现在你最大的目标是什么？重建明剑山庄，练成八剑齐飞的绝技。哼！重建明剑山庄，充其量你不过是一个武功不错的庄主。其实，你有没有想过，你可以做天下的主人？只要你娶了公主，成为驸马，到时候你就是皇室的一支，哼，可以随时拥有天下。这不可能吧？我和公主根本不是那回事。这事包在我身上，我向八王爷提亲，一定水到渠成。多谢前辈美意，可是在下恕难从命。在下是有了妻室的人，而且妻子与我患难与共，在下不能对不起她。<笑>男人做大事，怎么可以拘泥于儿女私情？一个阻碍夫君前程的妻子，绝不是好妻子。如果你的妻子为你着想，断不会左右你。娶公主，青云之上，拥有天下，这是谁都会选择的路。这么好的机会，你要好好珍惜，别不识好歹。启桥，他叫你去有什么要紧的事啊？好、啊，没什么重要的事。你已经帮他彻底打垮了张君宝，成了他的左右手了。将来，我想还会有很多大事，他都会找你商量的。是啊。哎，玉儿，这件事上，你为我付出的太多了。季风，你对我来说是最重要的。我为你付出的再多，我都不会在乎。哎，季风，我今天在外面看见有人拿着一种花，又白又小的，是什么花呀？这应该是白兰花吧？哎，你喜欢吗？嗯，我喜欢。它又洁白又高贵，清香无比，很美呀、啊。喜欢就好了，不如这样吧，等下次回来的时候，我给你带很多，布置我们的家。我们一定会有一个自己的家，一个美好的未来。启禀王爷，假冒公主的乱党已经全部就擒，从此以后朝廷可以高枕无忧，此乃苍生之福。做得好啊！真不愧为逍遥散人的首徒，领导天下武林的盟主。这次武林盟为朝廷诛除奸党，居功至伟。本王打算论功行赏，以表彰他们的丰功伟绩。王爷，您过奖了。在下身为武林盟主，做这点事情应该是在所不辞之事
。不过在下的心目当中，一直有一个人选，很想在王爷面前表扬一下。哦，既然是盟主推荐，本王一定不会亏待。此人是名剑山庄的后代，也就是已故老庄主易云的孙儿易继峰。哦，就是宣读遗诏大会上倒戈相向，帮助我们揭露张君宝真相的那位少侠，正是此人。嗯，此人功劳不小，本王定要重重赏他。易继峰年轻有为，而且是武功高强，又愿意为朝廷效命，而且是忠心耿耿，所以在下以为他与公主是特别般配。我是代易继峰向王爷提这门亲事，希望王爷能够招易继峰为驸马。哎，此事万万不可！为何不可？公主乃金枝玉叶、千金之躯，易继峰出身贫寒，怎么能够告攀公主呢？英雄是不问出处的，而且王爷也说过，如果谁能够平了张君宝这些乱党，并且能够保护公主的人，就是最大的功臣。这个人就是易继峰。他功劳不小，本王可以重重赏赐。可是此事，万万不行。王爷，姻缘可都是天注定的，不是王爷您说不行就不行。张启桥，请你自重，不要以为本王待你客气，就可以胡作非为。王爷，我可没有妄自胡为，我刚才说的话，可都是逍遥散人的意思。逍遥散人。我看王爷，您也就不必再多想。识时务者为俊杰。如果您同意了这门亲事，从此以后驸马爷就会对你恭恭敬敬。而且逍遥散人和武林盟又是你至亲至爱的朋友，相反的话，你就是与整个武林为敌。那么明智的行事，我看王爷你就不必再多想了。我，如果你没有反对意见的话，我就先替易继峰谢谢你的美意。本王有些头痛，你去吧，王爷。不必头痛。至于公主结婚之事，在下会替你一手操办。属下告辞了。你给我退下！子荣，毒性发作的时候是不是很难受啊？啊，哈哈哈哈没关系，都没关系。不错，我今天想告诉你一个天大的喜讯，就是你一直挂念的人，一直想念的那个人，从今以后，你再也见不着他了。你说什么？哈哈。你知道我说的那个人是谁？你少来这套，我是不会上你的当的。<笑>我我不怕，我告诉你，逍遥散人已经把张君宝给杀了。不可能！不可能！信不信由你。在江湖上有几个人能逃得了逍遥散人的手掌？何况一个区区的张君宝？不可能，绝对不可能！君宝是不会死的。<笑>你这个贱人！<笑>我告诉你，你活不了多久，再过上七天，你就要到阴曹地府去见你的张君宝了。不过我告诉你，你现在如果恳求我的话，我还可以给你付心丸的解药，怎么样？你不要再浪费心机了，子荣。是你自己自寻死路，那我就只好成全你。<笑>张君宝死了！张君宝死了！你站住！你们到底把张君宝怎么样了？君宝
是不会死的，我舅王是不会死的。翻过来，别动，别动啊，别动。嗯，你看我干嘛？你喜欢看吗？你漂亮吗？够了没有？整天占师姐的便宜啊！嗯，我说你占便宜，啊，占便宜，是不是游戏啊？你教我玩呢？你是假疯还是真疯啊？不要闹了。呃，怎么了？干嘛？你干嘛整天在头上绑着一块布呢？我头疼吗？当然要绑着了。对呀、啊，因为你头痛呢，所以我帮你检查头。那现在我帮你把这块布轻轻的解下来，然后等一下呢，再把它套上去，好不好？听话啊，有糖吃哦，乖啊。过来了，坐直一点。我先碰你的头，如果痛你就告诉我。如果不痛呢？你喜欢？不痛，有点舒服。不痛，用力一点更舒服，呵呵舒服。呵呵啊是不是这儿啊？啊好痛啊！轻一点，嗯，轻一点，轻一点，有一块硬块，轻一点，可能是因为有淤血，所以弄得他神志不清，记不起以前的事情。那，那怎么办？有办法医好吗？如果是别的部位呢？我用针灸给他放血就好了。可是现在在脑袋上，如果扎坏了，连命都赔上了。那就扎下去吧。你这么恨他？哼，师傅的仇不能不报。那你之前为什么不杀了他呢？我，我本来想杀了他，但是，师父曾经说过，不杀没有武功的人，我才没有动手。嗯，你终于想起爹的话来了。那我先开一点去瘀的药方，你去帮我买回来。不杀他，还要救他，我不干。我是你师姐，你是不是要听我的？去不去啊？嗯，去不去？哎，哎哎哎哎哎哎哎哎！不要生气呀、啊，笑一个嘛。对呀、啊，好漂亮啊！闻到就知道苦了。好苦啊，不喝行不行啊？不行，苦口良药，喝完了才会好啊！快点。我很好啊，没病没痛，还能大吃碎心口呢。什么大吃碎心口啊？啊，啊，没有啊，啊，没事没事没事没事。呃，这个人呢、啊、最爱乱讲话了。我没有乱讲啊。啊，如果你再乱讲话，我就不带你出去玩。不乱说不乱说，我们什么时候出去玩啊？快点喝啊，我们要走了。呃，我去卖药啊，顺便带他出去看看热闹啊。嗯嗯，喝完了可以走了吗？我在等你啊。不如你也一块去啊！我，嗯，师姐有很多事情要做，没空跟我们一起走的。去、啊，我们走了，我们走了，走走走走走了。来来来来啊！十全大补药，功效神奇，保证前所未有啊！来来来，过来看呐！这次要不要我躺下啊？有人来再躺啊！来来来，十全大补药啊！今天为各位介绍我们的家传之宝，这个药功效神奇，有病治病，没病强身，保证有效。待会儿呢，还要请各位看看精彩的神功表演，来看看。是不是到那边看？看看，往那边看。哎，别走啊！别走啊！来来来来来来来，哎，瞧瞧看一看喽，妙手回春还混蛋，大家吃了之后百毒不侵，生龙活虎，同频铁骨啊！来看一看。哎，这位是我的师弟，吃了神丹之后为大家表演，小孩子不要学啊！哎，好，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，好家伙，厉害呀！哎呀，这功夫啊，好、啊啊啊啊啊啊啊啊
真绝。廖守恒，太厉害了吧！各位，你看，现在只需要一两，你就可以买回廖守恒真丹。哎，有钱的快来买，无钱的不要后悔。哎，这么多钻戒，这是啊？哎呦，又喝了，又喝了，又喝了，这是不行。怎么那么难喝啊？喂，你来捣乱吧！啊，喂，各位乡亲看到了没有？他就是吃了我们家传的十全大补药才会这么厉害。我们的十全大补药，一两一包，买十包送一包。<笑>喂，你是不是分明来捣乱呢？是你先抢我的生意啊？这分明不是滚油！好，我有个主意，咱们比过谁厉害？我们比谁闭气闭的久，谁的药就是好药。真的会怕你、啊？你把头浸在水里，我没叫你抬头，你不要抬头，听到没有？那么简单啊？不用大师碎心口吗？不用了，把头浸在水里面，我没叫你抬头，你不能抬头。好，准备，开始。气能超过一炷香，这次你输定了。谁的头衔冒出来，谁就输了。你神经很容易出事的。哎，师姐，这是关键时刻，我们能不能立足在这里，就看这一次了。可是。快点！哎，师姐，我们赢了。你看到没有？谁的药比较厉害？哎，算你们厉害，走。起来，金宝，金宝，金宝，金宝，金宝，结束了。刚才你为什么不起来啊？我我听不到啊，你叫我。哎，你来了啊！好了，大家都知道了，我的药比较厉害。现在买十包，送一包。来呀，大家快来买呀，买呀，快来买呀！我的药厉害，快来买十包。一和青山平时就这样卖药啊？是啊，他今天算是对我好的了。都没有用锤子锤我了。他平时有用大锤打你吗？有啊。哎，别急，别急，谢谢啊，谢谢，谢谢啊。哎，太过分了。喂，你在干嘛？哎，你在干嘛？哎，你没有啊？我想让你再帮我擦一次脸吗？季风，武林盟主，季风他不在，我找的是你。你现在看到的这两样东西。一个是我为你准备的毒药，另外一个是我为你准备的一封遗书。盟主，你这是什么意思？我看，易继峰一定没跟你说清，大王爷已经把公主许配给他，他马上就会成为大宋的驸马，而且飞黄腾达，振兴名剑山庄的事业指日可待。谢谢盟主对继峰的赏识。可是，如果你要喜欢易继峰的话，你就应该助他一臂成功，不应该牵制他。我没有牵制他，我从来都没有过。就是他要当驸马，我也不反对。可是公主不希望有人跟她一同分享她心上的人。不，不会的
，继峰不会答应你这样对我的。我去找他，我要找他。你现在去找他，也不能解决什么问题，你只会给易继峰增添麻烦。我看，还是给你自己一个尊严死去的机会，别逼我出手啊！哎，季风、嗯，我们看这些布料吧，怎么样？你喜欢哪一个？我们多给你做些衣服。哎，够了，我有那么多衣服，根本用不着。不，我要给你多做些衣服。以后，以后我要是忘了给你洗衣服，你就有的替换了。哎，玉儿，你不用老是为我设想，你应该为自己想想。哎，不如你也挑些好看的布料，做几件新衣服。不，我没有时间做了，不浪费了。哎，不如我们去看看笔墨纸砚吧。啊，走。哎，不用了，等用完了再买吧。毛笔墨砚、宣纸我都放在书箱里了。你要用的时候，去书上里拿就行了。你写好的文稿要用镇子压着，要不然起大风会给吹走的。好。还有，你出门的时候记得要关好门窗，要不然下起雨来，大雨会被桌上的文稿给打湿的。好了，玉儿，这些我都知道了。这些事情不都是你给我打理的吗？再说有你这贤内助在，再麻烦的事情都会变得井井有条。我还担心什么？你就是太依赖我了。哼，是你把我宠坏的。万一，万一我生病了，或者遇到什么意外残废了，那你怎么办呀？哪有这回事？我是说万一。好，我会放下一切，好好的照顾你。嗯、我们好久没有这么悠闲的游山玩水了。是啊，一直以来，我们一直把心思放在了重建名建山庄上。说真的，连坐下来游山玩水的时间都没有。易大哥，嗯，你答应我，从现在开始，你什么都不要想，只是陪着我，好吗？好啊，听你的。易大哥，我真的舍不得你。怎么了？为什么说这些话？玉儿，是不是公主的事情？你放心吧，我一定会找个机会，向张启桥表明我的心意，让他在逍遥王面前替我说情。不，易大哥，你不要意气用事，大丈夫应以大局为重。我可以为你牺牲一切。不，玉儿，你已经为我牺牲的够多了，我不能再让你为我受委屈了。是啊，也难怪，你离家那么久了，怎么会不想家呢？不如这样吧，等我们完成了这件事情，我就陪着你回到大漠里去，探望你的娘亲。你知道吗？我从小就一直希望能离开大漠，到中原来生活。可是现在，我真的好想念大漠。我想念大漠的马奶酒、羊腿，还有大漠自由自在、与世无争的生活。放心吧，我们很快就会回去的。哎，玉儿，你还记不记得我第一次喝马奶酒的时候，那酒还是你给我倒的呢？记得吗？上次我给你提起的白兰花，真的好漂亮，我特别想要，你能帮我去买吗？好啊，只要你喜欢。
，玉儿，玉儿，玉儿，看我买了什么？玉儿。玉儿，你醒醒！你醒醒！我给你买白兰花来了，你最喜欢的白兰花，又白又香。你睁开眼看看，不，你闻一闻也行。我们不是说好了，很快就会有个家的吗？不，月儿，你快醒醒啊！你快醒醒啊！你醒醒啊，月儿！不能死的，我们还要在一起啊！玉儿，不不！娘，我好久没有写信给你了。请你原谅女儿的不孝。娘，你说的对，中原这儿真是丰衣足食。现在我每天吃的都是山珍海味，带的也都是金银玉器。可惜娘，你坚持要留在大漠。如果你也能到中原来，跟我们一起生活，享受荣华富贵，那该多好啊！娘，大漠风沙大，夜凉天衣，保重身体。玉儿不孝，不能侍奉在侧，报答养育之恩。玉儿，唯有遥祈祝福，并且答应娘亲你，一定活得精彩，以报亲恩。
，是我害死了你，是我害死了你。是为了生活吗？你知不知道这样会弄死他？怎么会啊？他虽然失忆，可是内力还在啊，不会这么容易死的。他不会保护自己，干嘛？喂，干嘛？喂，你干嘛呀？哇，这么漂亮啊，五颜六色的。对啊，这是做衣服用的布匹。做衣服，你说漂不漂亮啊？嗯，不错，还好啊。你说哪一匹最漂亮啊？嗯，这个，这个不错。啊，这匹啊，不如你买一匹回去做衣服啊。对呀、啊，今天我们赚了很多钱，买一匹做新衣服好不好？不用了，我衣服很多，不要浪费。嗯，走，我们回去了。走，乖。去哪儿？去哪儿？去哪儿？去哪儿？去哪儿嘛？我去采药。我也要去啊。不行，你有病在身，山路那么难走，你还是乖乖在家待着吧。我要跟你一起去嘛。前两天不是刚跟你逛过街吗？再说了，我还要去山上看看有没有药能治你的病啊。我没病，我要跟你一起去嘛。不行，你不要闹了好不好？世界有正事要办呢、啊，我跟你玩好了。对呀、啊。你跟翠山在家好好玩，我去山上采药，好不好？跟你有什么好玩的？那跟师姐有什么好玩的？她比较漂亮，比较香，对我比较好喽。你太过分了！别以为失忆就可以乱来。你怎么可以打翠山？有没有事啊？没事，我没怎么出力啊。我怎么知道他那么轻？对不起啊。没事就好了，我要赶快走了，要不然天黑之前都回不来了。哎，你们两个不可以打架啊。他这样看着世界，留他在这里，早晚会出事的。干嘛？心情不好？都是你啊，关我什么事啊？要不是你刚才在旁边阻碍我，我也不会推你。我不推你，漂亮姐姐就不会生气。漂亮姐姐不生气，就会带我去采药了。这样你还不明白啊？好像有点道理啊。哎，这样吧，我带你去逛街，但是不能心情不好。去哪里玩啊？你说去哪里就去哪里啊！真的啊，真的，走吧。嗯、我不是跟你说过了吗？不要一直拉着我的手。我不会从这里回家呀。真的？是啊。那就好了。你要去哪里啊？想吃这个。这个不好吃。没吃过怎么知道？哎、这个好吃的呢。走了。没吃过怎么知道？好了，买一个。哎。谢谢啊，你骗我啊，好好吃啊，我去买一个给漂亮姐姐。哎，不用了，她吃过了，吃过了可以再吃吗？哎呀，你真烦，我不想回去。你给我钱，我回去买啊。你认得路吗？走回去买而已，怎么不会啊？我只是不会回家嘛。那好吧。哎，师姐，漂亮姐姐，没有啊，在哪里啊？啊，我我看错了，钱呢？怎么跟你平时用的不一样啊？这个是新的钱，你快点去，要不然买不到了。哎，我很快回来，在这等我、啊。啊，现在终于可以安安心心的吃饭、喝酒了。<笑>不会吧？应该没那么快回来才对啊。送到山上喂狗、啊。师姐，你干嘛？我
我再试试看能不能用鼻孔喝酒。神经病啊你！哎，俊宝呢？他在外面，你没有看到他？没有啊，我找到依他的办法，他去哪里了？不知道啊。不知道？你整天跟他在一起，怎么会不知道？哎，他自己会跑会跳，我怎么看得住他？你是不是干了什么坏事情？没有啊。哼！看着我的眼睛，你再说一次，有没有？嗯，没有。没有？你骗不了我的。哦哦、你肯定做了什么亏心事，所以眼睛才不敢看着我，对不对？嗯，不是，哼，从小到大都是这个样子，眼睛不敢看着我就是在撒谎，对不对？你告诉我，你把张金宝怎么样了？快说啊！呃，我，我，我，我，我，你不是把他杀了吧？没有啊，没有，你把他怎么样了？哎呀，我把他带到集市，但是我没把他带回来。为什么这么做？你明明知道他记不起事情，你还把他一个人留在集市，他找不到回来的路，很危险的看到一个戴着头巾、穿着白衬衫那么高的男人，没有没有。老板，你刚刚有没有看到一个男生头发短短的？呃，没有。啊，谢谢。小姐，有没有看到一个戴着头巾的、穿着白衬衫这么高的男孩子？哦，没有。没有啊！你把他弄到哪儿去了？就在附近啊。没有啊。算了，我们不要找了，就当没见过他。可以吗？呃、可以。那你能不能不当我师弟呢？算了，你自己不愿意，我自己去找。什么事？这小子来买布，拿石头当银两用，说来说去说不明白。对不起啊，快点把布还给人家。不能还啊！你说你想买的吗？我什么时候说过？那天是你说喜欢的。就因为我喜欢，你就宁愿被人打成这样子？当然了。傻瓜，你怎么这么傻呀？你还笑呢？到底还不还？不还啊！不还不还！还给我！不还不还！别废话，还给我！对不起啊，我们快走。弟子已派人四处找张君宝，可是暂时找不到他的下落。张君宝这小子年纪轻轻，武功奇高，我和圣僧在他这个年纪，还没有他如此的功力。此人不杀，我心难安。师傅，那小子已经被师傅杀的经脉尽碎。有什么可怕的？我逍遥王不会给敌人任何一个翻身的机会。张君宝此人不为我用，必须死，以绝后患。对，必须斩草除根。前辈，就让在下去追查张君宝，我要和他有个了断。好，本雷，以及风，张君宝就交给你们负责了。遵命。闪电。你继续当你的公主，把婚事办得风风光光的。是。罗破，好好看守天绝牢，别让任何人有机会闯入。是。还要加强控制，让各门各派交出武功心法
，让我好好的融会贯通，看能不能和我的武功结合，创出更高境界的绝学。是，是。是洪福将至，洪福将至啊！打断逍遥散人的雅兴，唠叨唠叨。你是向我报喜而来，有何骚扰之有？啊，逍遥散人果然料事如神。奉八王爷懿旨，逍遥散人乃神人下凡，所谓人杰地灵，灵气之人该应去灵气之地，古特封此黄山于逍遥散人，作为潜心修炼之地。多谢八王爷，恭喜逍遥散人。好一句人杰地灵，好，好。哎，他们刚刚有没有打你头啊？没有。真的没有吗？没有。真的没有？应该没有吧？我抱着头，他们怎么打啊？抱着头也可以打呀。抱着头打有什么意思啊？为什么？你会不会穿着衣服洗澡啊？同样的道理嘛，很多东西隔块布差好多呀、啊。傻瓜、啊，你吃饭了？哎，等等，你又有什么花样啊？你不要对他这么凶，好不好？不是我凶，他实在太烦了。你看他做什么事情都很奇怪。哎，找到了，这什么？冰糖葫芦，我今天吃了一粒，发觉真是好好吃啊，所以留下来给你吃啊。哎，这为什么会变小啊？这个怎么会变小呢？哎呀，大概是化了。这个会化掉啊，那快点吃，会化的。你这么喜欢吃，你自己留着吃好了。不用了，他会再买给我吃的。他很疼我的，他今天又带我去逛街，又买冰糖葫芦给我吃，又给我钱花。哎，我这串给他吃，你再买给我好不好啊？哎、你改天再买给我嘛。哎呀，你，你哎呀，翠山真的对你这么好吗？对呀、啊，我觉得自己真的很幸福啊。他对我很好，你也对我很好。你对我好的时候，他又对我很好。喂，不要光吃饭，要多吃点菜啊，要不然不长肉的。哎，好乖啊！你也是啊，快点吃冰糖葫芦，来吃，快吃！啊啊啊！哎，嗯，自己拿着吃啊。好，吃饭。不用客气，谢谢。不用客气，嗯、谢谢。不用客气，谢谢。不用客气。好了，抹完了，不用抹了。还没擦完，小手还没擦嘛，湿哒哒的。哟，糟了，我的抹布比你的手还要湿啊。好了，我回去睡觉了。等等
，我有东西要送给你。什么东西？今天？不是，是那一天。你不是说那块布很漂亮吗？那我就去买了。可是老板他不卖给我，还说要报官抓我。我有我的办法。你不卖一匹给我，那我就撕一块下来，送给你。干嘛送这块布给我？你说你喜欢嘛，那我就送给你了。我喜欢，所以你送给我。是啊，你喜欢什么？我拼了老命也会拿来送给你。你尽管开口了。怎么？有人欺负你啊？没有没有，没人欺负我。你干嘛对我这么好？我也不知道。我只是觉得，只要我对你好，你也会对我好。你对我好，我就会很开心呐、啊。真的吗？是啊，我很喜欢看着你。真的，我看到你开心，我就会笑；我看到你哭，我也会哭的。总之，只要能看到你笑，我做什么都可以啊。你喜不喜欢看到我？你喜不喜欢我？喜不喜欢？我很困了，我想回去睡觉，明天再说。这个问题很难回答吗？走得这么快呀、啊？哦，哎哎哎，小心！啊、哎哎哎，孟大人，哎，驸马，驸、哎、马，吴大人，张大人、啊，我们还得多喝几杯。哎，驸、啊、马，呃，今天你喝的够多的，嗯、啊，已经喝的够了，不够，还得多喝几杯。啊，驸马，你跟公主的大喜日子，你可不能喝的太多呀、啊。要是喝醉了、啊，要冷落了公主，那可怎么办呢？哎，大人，你有所不知，你们没听说过，我有一个外号叫“千杯”，呃、嗯哎，不醉，千杯千杯不醉。啊，春宵一夜值千金，洞房天定要紧呐、啊。啊，对。那天丁要紧，对，天丁要紧，对对对，天丁要紧呐！走走走，啊，走走走走走走走，啊啊！诸位大人，那我们只能改日再喝了。对，改日再喝，天丁要紧，天丁要紧，先入洞房。来，公主，我们再喝杯交杯酒。嗯，你别以为我是心甘情愿跟你成亲，我只是奉命行事而已，我根本瞧不上你这种人。原来你自始至终都瞧不起我，是不是？你以为你是谁呀、啊？论武功嘛，你比不上张君宝和易天行；论才智。你又平庸无奇，论相貌嘛，更不是潘安在世。只不过因为你知道大宋公主下落的真相，而又投靠了我师傅，我才奉命嫁给你的。所以，你给我清清楚楚，好好记住了，不许对我有非分之想。对，你说的对，我是没用。我连我心爱的女人我都保护不到，我还算什么男人？瞧你这副窝囊相，真差劲！哼，我真是太自私了。我一心只想重建名剑山庄，练成武功绝学。我从来没有为他考虑过半点。我是个伪君子，沽名钓誉。我牺牲了我最心爱的女人，换来的一切都是一场空。这都是我应得的报应，这都是我易继峰应得的报应。好了好了，要发酒疯，要忏悔，到外面去，别在这儿来烦我了。还有，我警告你，如果你再敢跨进我房间一步，我就杀了你。
我此生又赋予你。我不但没有好好的照顾你，反而让你死得不明不白。我真没用，玉儿，我答应你，我一定会为你报仇的，我一定会为你报仇的。采药还在河里抓鱼，真的很好笑啊！<笑>掌门不可以抓鱼的吗？我是抓鱼掌门嘛，来一起抓呀、啊！不行，我穿着衣服呢。到底是谁说穿着衣服不能够下水的？做人不可以这样的嘛！这也怕那也怕，会很少乐趣的。来啊，快点，快点，快点！来，我求求你。<笑>来啊、哦！好凉啊！你看看他多可爱啊！你蹲低一点，很凉的，蹲低一点，蹲低一点，来。哦，真的很凉哎。鱼呢？说呀。你想不想记起以前的事情？嗯，以前的事情开不开心啊？嗯，有开心，有不开心，人生就是这样的。那我可不可以只要开心的不要那些不开心的呀、啊？当然不行了。那我宁愿不要了，我宁愿不记得以前的东西。为什么？因为我现在很开心，我可以每天跟你在一起，非常的开心。喂，喂，我上次问你一个问题，你还没有回答我呀？什么问题？我问你喜不喜欢跟我在一起，喜不喜欢看到我吗？你知不知道男孩不能随便问女孩这个问题的？为什么？因为有别的意思啊？什么意思？跟你说了你也不明白。总之以后见到女孩不要随便问这个问题就是了。可是我真的很想知道嘛。那你是不是真的很喜欢跟我在一起？是啊。可你有没有想过，现在的你跟原来不一样？以前的你一点都不喜欢跟我在一起。我以前有说过吗？那都没有。那就对了。总之，我现在很喜欢跟你在一起，这是真的。嗯、呃，跟你玩个游戏啊？什么游戏啊？你还记不记得上次山哥叫我跟那个卖药的比憋气啊？记得，怎么了？我们来比憋气啊！你别神经，别那么小朋友好不好？不是好玩，真的好好玩，好好玩就玩一次嘛，好不好啊？不玩。你就尝试一次，如果觉得不好玩，以后就不要玩了。好好玩就一次嘛，我求求你一次啊！好啦，跟你玩了。哎，我数三声之后，我们就一起张大嘴，吸口气，一、二、三。嗯你在看什么书呢？嘿，我问你话，你听见没有？我就不信，我的吸引力会比不上你的书。我看的是《道德经》。《道德经》，我看你是假道德、假正经的。我说这话是有道理的。你要是真的那么深爱你的妻子玉儿。又怎么会答应跟我成亲呢
。我看呐，你是爱你自己胜过于爱你的妻子。以前也许是，现在却不是。我才不信呢，怎么可能对一个死了的人，比生前爱的更深？我才不管你信不信。你就不怕我在酒里给你下催情药吗？<笑>你不觉得，对于一个犹如死了的人，催情药？会有作用。这话说的真漂亮，哼，我就不信。美色当前，你会无动于衷吗？怎么这么多人生病啊？干嘛那么多人生病啊？忍耐一下，小朋友，一会儿就到你了啊，乖。忍耐一下，小朋友，姐姐很快来看你了啊、哦！你咳得很厉害，马上到你了。你咳得很厉害，待会儿来看你，不好意思。啊。没事了，我给你开点药，很快没事的。我帮你抓药啊？你行吗？相信我，川贝两钱，好,好，川贝两钱，地龙一钱。怎么样啊？地龙，好。白兰根一钱，桔梗，桔梗，桔梗，桔梗，桔，桔梗，桔。你叫什么？桔梗啊。这里啦。怪我长太高了，不好意思啊。这样你拿回去温一下，三碗水熬成一碗就可以喝了。如果三天以后不好的话，你再过来。药方。下一位。下一位。这药吃三次就应该好了，如果不好的话，你再过来看，啊。这药吃三次就好了，如果不好的话，你再回来看，啊。我帮你抓。不行。再给我一次机会嘛。那好啊，你多放一点山楂给人家送药，要不然很苦的。嗯。白兰根一钱，白兰根一钱，黄芪一钱。怎么样啦？哦，行了。快点。十莲子，十莲子，快点了！好了，好了，好了，好了，桔梗，嗯，山楂，好了。喂，你搞什么？我让你放一点山楂给人送药啊？山楂？那你现在是吃山楂呢，还是吃药呢？药才这么一点点，山楂像一座小山一样，你气死我！下一位，你跟刚才那位大叔一样，感染了风寒，吃两副药就没事了。我可不可以帮忙啊？不要，我不想让你那么辛苦嘛。嗯，最后一次机会啊。嗯，拿扇子。嗯，去山火。嗯，把药赶快给喂好。嗯，懂不懂啊？懂啊，山火都不懂，你当我是傻子啊？怎么样，君宝？行了，你不用理，你专心看病啊。哇，你看那个火，让我扇得多旺啊！你看看，看看嘛。啊、不好意思啊。不用不好意思了，翠山一个人在山上，你去陪他好了。你再给我一次机会啊！不用了，我这里一个人可以应付的。再给我一次机会啊！我已经给了你很多次机会了。走了走了，乖，快点啊！哎，越来越觉得自己是个大饭桶、大包袱啊！天宝，你不开心啊？我不会帮人看病，也不会帮人抓药。做男人不可以那么没用啊！是啊，做男人要照顾女人，要有责任心。像我就算抓虫，也多抓两条给女朋友。不行，我一定要有点用，不能让漂亮姐姐那么操心，那么辛苦。我要懂得照顾她，做她背后的男人。金宝，你懂得照顾自己已经很不错了，别难为自己了。又是你啊！你干嘛老是跟着我呀？我是鹧鸪仔，我们是好兄弟。你不记得我了？难道我像棵树吗？怎么整天有只鸟跟着我？走啊，乖，走了，好了，我送你回家，走喽。你在干什么？你干嘛跟着我啊？我上山采药，太阳这么大，你以为好玩啊？我不是玩啊，我真的想跟你学采药。我学会了，不就可以帮漂亮姐姐的忙了？来，我帮你背啊！我自己背就可以了。我帮你背啊！来啊
。我说不要就是不要，你听到没有？不用客气啊！不不不不不！你有没有听过放羊孩子的故事啊？如果你骗他一次，他永远都不会相信你。你不要再装了，我这次没有骗你。真的有一只野狗想要冲过去咬你啊！啊！走啊！你咬我，咬我，咬我，咬我，咬我！不喜欢右边左边也行啊，咬头也行啊，但不准咬我的好朋友！咬啊，咬啊，咬啊！不咬，就给我走啊！都是我不好，对不起啊！你干嘛没事骂自己啊？我们是好朋友嘛，何必说对不起呢？你对我多好啊，又给我饭吃，又给我床睡。我哪有对你好啊？我只在利用你，在你的胸口碎大石，完全不管你的死活，都是为了我自己。你怎么一点都不生气啊？因为我失忆嘛，哪记得那么多事啊？不过听一听，你好像又对我蛮不好的。嗯，金宝，对不起，以后我一定好好照顾你。名剑山庄的新法到底搞到没有？对不起，我还没有弄到手。闪电，我希望你千万记住了，让你跟易继峰在一起，就是为了搞到明剑山庄的新法，让你跟他成亲，也是这个目的。我知道，可是我对易继峰没有感情，我我不可能跟他相好。我不管，我们无论如何都要按计划行事，哪怕你是虚情假意也好，还是牺牲你的情感也好，只要我们能搞到明剑山庄的新法，到时候易天行那个老顽固。就没有能力可以反抗，我们就可以称霸武林，无人可挡希望你的在天之灵能够明白，虽然你人已不在，可我却从未变过。我还是一往深情的想着你，爱着你，玉儿，你是我易继峰一生一世唯一的妻子。我现在被贱人所害，当上了驸马。可是你一定要明白，我心中只有一个念头，那就是为你报仇。等报完了仇，我会完成你的心愿，带你回大漠去。我还会带上你最喜欢的白兰花，永永远远的守在你身边，永远。
来了。哦，我我都忘了做饭了，今天实在太忙了，我现在去。不用，你已经忙了一整天了。又看病，又把脉，又抓药，又煎药，还要煮饭，我帮你煮啊！哎，不用了，不用了！啊、怎么了，漂亮姐姐？啊，好烫啊！怎么会这样？没事没事，松开。糟了，一定是被那些病人传染上了风寒，先扶他进房啊！漂亮姐姐，漂亮姐姐，你怎么样了？漂亮姐姐，她好烫啊！那怎么办呢？你赶快开药给他吃啊！我不是大夫，我不懂，我只懂药，却不会开药方。那你去请大夫回来啊！哎呀，他自己就已经是大夫了，到哪里去找第二个大夫啊？我自己去镇上找大夫。哎呀，怎么可能啊？来回要两天，来不及救他了。那怎么办？怎么办嘛？哎，哎，哎，你你，俊宝，你太过分了，在这个节骨眼儿竟然对师姐做这种事，你是不是找死啊？我不希望他死，你相信我一次，我有办法的，真的，你相信我。配金银花，白兰根配淮山，枇杷果加莲桥，夏枯草再加枸杞。哎呦，原来你爬上师姐的床，又吹风又泼水的，弄了大半天，就是为了想把师姐的病传染给自己。你是想以身试药？不然怎么办？谁叫你又不会看病？那现在我病了。我就试试看喝药，喝了这服好了，那就是我配对药了；喝了这服好不了，那就是我配错药了，再喝另一服。这服好了。是不是没笑啊？你你还好吧？拉一下，吐一下，肚子疼一下，还受得了啊？你这样乱吃药会不会死啊？我不会死。我也不可以死，我一定要找到，我一定要找到要来医治漂亮姐姐。看看这副有没有用啊？好热啊！怎么样？啊，出汗了，出汗了，你出汗了。呃，嗯，怎么这么多水啊？怎么会有这么多水啊？出一身汗，病就可以痊愈了，实在是太好了。就是这服药，这服药一定可以医好
。漂亮姐姐，你快端一碗去给漂亮姐姐喝，喝了之后她马上就会好了。好，我马上就去。君宝，一斤斤果然博大精深。不到十天，我体内的毒已经化解的七七八八了，我的内力也开始恢复了。真要多谢你啊！嗯，开门。我是不是退烧了？谢天谢地啊！我还以为你快要死了呢。嗯，我福大命大，心地又好，上天一定会保佑我的。好事啊！你长命百岁，万寿无疆。哎，漂亮姐姐呢？她怎么样了？我拿药给她喝，用你的方法，分量减半。现在出了一身汗，已经好多了。啊，真的？哎哎，你干嘛？去找她呀、啊！你不能下床。没关系呀、啊。哎，漂亮姐姐，哎、漂亮姐姐，哎、你病刚好。不能走动，漂亮姐姐，漂亮姐姐，俊宝，你干嘛这么傻？干嘛用命自己去试药呢？你知不知道你这么做很危险？我感染的伤寒病很可能是致命的。我不知道危不危险，我只知道要找到医好你的药。我不会看病，又不会抓药。所以只好用最笨的方法喽，是不是？同甘共苦啊！你这么做，你差点没命，你知不知道？冒险而已嘛，怎么会不值得呢？如果救了你，送了这条命也值得呀。君宝，是我把你害死了
。哎，这儿一个人都没有哎，这封信不如就给你看吧。愿侨兄，天公保佑，我与君宝重逢，现居于清风谷，尽快来一趟，用药师共商，另寻燕子。啊，君宝，原来你没有死。这这这这这，你每天都来找我，这这这，我跟你不是很熟啊，小鸟，不要来烦我，自己去找虫子吃啊，好乖啊。喂，君宝，没搞错吧？这样就走了，君宝。谢仔，到这儿来。谢仔，有没有把信送到太虚观呢？这种小事儿呢，难得到我。啊、哦，我知道了，谢谢你啊。我不但去送信，还带了一个朋友来。请问，你就是林雪燕姑娘吧？你是谁？我是张君宝的朋友，我叫秦思荣。你可以不可以带我去见一下君宝？仔细找找，在那边注意。阴魂不散，姑娘保重。喂，怎么回事啊？秦思荣，回来了。你坐在这干什么？等你啊。等我干嘛？等你吃饭呢。你做的吗？我没那么厉害，山哥煮的。我只负责刨削、洗、切、剁而已吗？你呢？出去那么久，是不是买东西给我？可以这么说了。哎，对了，今天我在集市看到一个认识你的朋友。嗯，朋友，张君宝的世界里只有两个朋友而已，一个崔山哥，一个是漂亮姐姐啊。是个女的。女的就更加不可能了。张君宝的世界里只有一个女孩子，就是漂亮姐姐。我没骗你啊，他说她叫，嗯，秦思荣。不记得，不认识他。真的吗？嗯，那就算了，反正他突然又神神经经的跑掉了，莫名其妙。你呢？出去了一整天了，是不是买东西给我？算是啊，要不要看一看？哇，那么多臭脚丫啊！这是脚底治疗法的书，我准备用这个新的方法来治你的病。什么脚底治疗法？快吃饭了。哎，不如你来试一下。我，对呀、啊，准备好了没有